Hello everyone and welcome back to my channel. Today we will discuss basics of orbits and types of the Earth satellite orbits. So this topic is part of GS paper 3 as well as uh, nowadays there are many questions in prelims examination also from the science and tech portion. So it is very important for your prelims as well as mains. So let us discuss the basics of orbits first. So what is an orbit? So orbit jo hai wo hota kya hai? It is any curved path that an object traces. So koi bhi ek curved path jo ek object trace karega around another object. That is known as the orbit. And the reason why this curved path is traced by one object around the second object is gravity. So gravity wo reason hai jiski wajah se ek object jo hai wo dusre object ke around रिवॉल्व करेगा और इस पाथ में जिसमें वो रिवॉल्व करेगा उसको हम बोलेंगे ऑर्बिट सो द कर्व पाथ दैट दिस ऑब्जेक्ट इज ट्रेसिंग अराउंड द सेकंड ऑब्जेक्ट इज ऑर्बिट एंड द रीजन इज ग्रेविटी नाउ दिस इज वेरी ऑब्वियस दैट इफ द ऑब्जेक्ट्स दे हैव सिमिलर मास सपोज हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका दोनों का मास जो है वो सेम है तो ये दोनों ऑर्बिट करेंगे एक दूसरे को लेकिन कोई भी एक ऑब्जेक्ट सेंटर में नहीं होगा क्यों क्योंकि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑब्जेक्ट वन होगा दैट विल बी इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट लेकिन सपोज अगर ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है दिस इज स्मॉलर इन साइज एंड द सेकेंड ऑब्जेक्ट इज लार्जर इन साइज so obviously the gravity of the second object will be greater than the gravity of the first object and therefore this first object which is smaller it will trace a path around the larger object which is the second object and this path is known as the orbit so we know our earth it revolves around the sun similarly other planets also revolve around the sun in particular orbits and similarly moon jo hai that revolves around our earth in a particular orbit now what is the advantage of putting artificial satellites so abhi jo humne baat ki stars planets moons asteroids ye sab to hai hamare natural satellites we also put artificial satellites into orbits aur reason kya hai the various applications for instance we have telecommunication कार्टोग्राफी दैट इज मैप मेकिंग ऑफ अर्थ या फिर अर्थ ऑब्जर्वेशन नेविगेशन के लिए काम आ सकता है वेदर फोरकास्टिंग में एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेशन के लिए सो दीज आर द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ पुटिंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन टू दर्बिट्स अब अगर हम इंडिया की बात करें तो वी हैव टू रॉकेट लॉन्च स्टेशन इन इंडिया द फर्स्ट वन इज नोन एज टर्ल्स दैट इज थुम्बा इक्वटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन विच इज एट थिरुवंथपुरम इन केरल and the second one is satish dhawan space center which is in shri harikota right and it is on the southern coast of andhra pradesh also i want to add one fact here whenever we launch a rocket we generally try it to launch from the eastern coast of india because on the east of this is indian ocean and therefore just in case the rocket falls it will fall in, into the water so that is the reason we generally launch the rockets from the east coast of india and similarly other countries as well they also do the same they generally launch it from east coast so just in case the rocket fails it it falls on the water and does not cause any uh, harm to the life or property okay similarly if we talk about europe then europe ka jo space station hai now remember these rocket launch stations they are also sometimes known as space ports so jo europe ka space port ya fir launch station hai it is in french guinea koru so we have learned india ke do hai tulls which is at thiruvanthapuram keral second is satish dhawan space center which is in shri harikota right which is andhra pradesh so why do we have different types of orbits because kuch jo orbits honge they will provide a single spot ya yeah, fir a constant view of the face of earth while some other orbits they may circle the whole planet or some may be over many different places in a day so there are different uses of the earth orbits and that is why we need to classify them so now let us see the science behind the satellite or the rocket launches now see this figure you all have seen or done this experiment ki ek dhaga leke स्टोन को बांध दिया एंड इट विल 
सर्कल ओके इट विल फॉर्म अ सर्कल सो ये जो लोकस है इट विल फॉर्म अ सर्कल नाउ द सेम प्रिंसिपल वर्क वेन वी से वेन वी लॉन्च अ सैटेलाइट सपोज दिस मैन इज द अर्थ राइट एंड दिस is suppose the artificial satellite that we want to put in the orbit i hope every one of you knows newton's first law of motion which says that an object which is at rest will remain to be at rest unless and until some external force is applied an object in motion will remain in motion in a straight line unless and until some external force acts on it now when this satellite is launched in space it will have a tendency to move in a straight line so this arrow it represents the straight line now the uh, the newton's first law says that it will move in a straight line unless and until an external force is applied on it what is the external force applied here this gravitational force of the earth or the centripetal force which in case of earth is the gravitational force of course which acts inwards now it wanted to move in a straight line but due to the gravitation of the earth it takes a curved path like this and at every point the same phenomena is happening wo seedha jana chahta hai is direction mein lekin andar ki taraf gravity lag rahi hai earth ki to wo curved portion mein ya curved path jo hai usko trace karega to हर एक पॉइंट पे ऐसे ही हो रहा है टेंजेंशियल वो स्ट्रेट लाइन में जाना चाहता है लेकिन ग्रेविटी ऑफ अर्थ अंदर की तरफ लग रही है तो रिजल्टेंट फोर्स उसको एक कर्व्ड पाथ या सर्कल में लेके चलती है तो अल्टीमेटली इट मूव्स इन ए सर्कल ठीक है सो टू इम्पॉर्टेंट फोर्सेस होती हैं जो कि एक सैटेलाइट पर लगती है द फर्स्ट वन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इट विल ऑब्वियसली अट्रैक्ट और पुल द सैटेलाइट टूवर्ड्स दी अर्थ and the second one is the centrifugal force which is due to the revolution and which counters the gravitational pull to ek force lagega andar ki taraf ek force lagega bahar ki taraf jo andar ki taraf lag raha hai wo hai hamara gravitational force and it will attract the satellite towards the earth lekin iski satellite ki tendency kya hogi ki ye tangentially yahan se nikal jaye bahar kyun due to the centrifugal force which is acting outwards Now, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं दे मस्ट हैव लर्न अ फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है जी एम एम अपॉन आर स्क्वेर इज इक्वल टू ऑब्वियसली सैटेलाइट तभी घूमेगी अगर ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रिफिकल फोर्स के बराबर होगा दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वेर अपॉन आर तो अगर यहां से R क्या है R इज द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ तो सपोज ये अगर अर्थ है हमारा इस सरफेस से सैटेलाइट का क्या डिस्टेंस है दिस इज R ठीक है तो R एक ही कैंसिल हो गया ठीक है G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं हम इसको इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है कैपिटल M इज सपोज द मास ऑफ द अर्थ एंड स्मॉल एम इज द मास ऑफ द सैटेलाइट एंड अगेन स्मॉल एम मास ऑफ सैटेलाइट तो ये कैंसिल हो जाएगा स्मॉल एम स्मॉल एम तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन आता है दैट इज वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन अंडर रूट ऑफ आर ओके सो वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन अंडर रूट आर इसका मतलब क्या है वेलॉसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ मतलब कि अर्थ के सरफेस से जितनी दूर सैटेलाइट जाता जाएगा उतना ही वेलोसिटी उसकी क्या होती जाएगी कम होती जाएगी क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है सो डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो वेलोसिटी क्या होगी कम हो जाएगी अगर डिस्टेंस रिड्यूस होगा तो वेलोसिटी जो है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी इससे हमें एक और चीज भी पता चलती है नाउ सपोज कि अगर हमें सैटेलाइट को किसी ऑर्बिट में घुमाना है इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसको बैलेंस करना पड़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्स को तभी वो घूमेगा सर्कल में राइट एंड इफ सपोज दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज लेस देन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देन जो सैटेलाइट होगा वो अर्थ के स्पेयर से ही बाहर निकल जाएगा क्योंकि इसके ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी नहीं है कि वो उसको बाइंड कर सके सैटेलाइट को ठीक है सो द थर्ड केस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा तो वो अर्थ के स्पेयर से बिल्कुल बाहर चला जाएगा ठीक है इट विल एस्केप द अर्थ इन्फ्लुएंस एंड द थर्ड केस इज अगर सपोज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो कम है 
ग्रेविटेशनल फोर्स से मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है तो ऑब्वियसली इट विल अट्रैक्टेड टू वर्ड इट तो उस केस में क्या होगा जो सैटेलाइट है वो धरती के ऊपर वापस गिर जाएगी इट विल फॉल बैक ऑन दी अर्थ ओके सो दिस वॉज अ साइंस बिहाइंड the launch of the satellites in the desired orbits now we can classify orbits depending or based on various criteria for instance the first criteria is shape to agar hum uski baat kare we have two types of orbits broadly the first one is the circular orbit and the second one is the elliptical orbit now suppose this is the center agar yahan se har point pe distance is same that is r is same right then it will trace a circle obviously and if the distance varies at every point suppose this is earth and this is moon so distance is varying right at every point so this is the elliptical orbit now again agar hum usi formula se leke chale to distance is jitna zyada badhega now suppose this is position number 1 and this is position number 2 so clearly this is earth theek hai aur ye hamara hai moon theek hai to jab moon second position pe hai it is very close to earth right agar close earth ke hai iska matlab jo distance hai wo kam hai to humne abhi padha ki it is inversely proportional to velocity matlab velocity sabse zyada second point pe hogi aur agar comparatively first position pe hai moon to distance bahut zyada hai ठीक है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी सबसे कम होगी एट पॉइंट नंबर वन सो इसका मतलब जो सर्कुलर ऑर्बिट है इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स वेलोसिटी विल रिमेन द सेम एट एवरी पॉइंट बिकॉज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर रिमेन्स द सेम वेयर एज इन द इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट ऑर्बिटल वेलोसिटी इट विल चेंज बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट चेंजेस फ्रॉम द अर्थ ओके सो सी दिस फिगर suppose uh, this is our obviously sun and this is the earth it traces an elliptical path to so, jab jo sun se earth jo hai farthest point pe hoga that is known as aphelion and when it is nearer then it is known as perihelion similarly now this is earth and this is moon so when moon is in the nearest position it is known as perigee and when it is at the farthest point it is known as apogee and to remember this we can say p for pass pass matlab closer to earth so agar perihelion hoga ya perigee hoga that means it will be closer right and apogee mein ulta farthest point now on 7th of april if you remember there was a pink super moon now it was called pink super moon not because it was pink in color uh, it was named on some flower right which blooms in united states eastern united states in the spring season and whose color is pink but it was simply a super moon what is a super moon it was in the perigee position perigee means bahut pass tha earth ke so that is why it was full and bright so that is why it was known as a super moon so on 7th of april it was a pink super moon and obviously perigee is the pass wali position means close closer to the earth right so that will uh, that means that the distance will be less and that makes the satellite to revolve with greater velocity that means at perigee satellites will be fastest and apogee may because distance will be great so velocity will be the slowest at the apogee now let us see types of circular orbits so we have broadly classified as two circular and elliptical now there are a number of circular orbits which are based on the altitude of orbit from the earth's surface okay earth ke surface se kitni height pe hai us pe depend karta hai so we have these four types of orbits the low earth orbit medium earth orbit geosynchronous or geostationary orbit we will learn the difference in the subsequent lecture and then the higher earth orbit to isko ek figure bana ke samajh lete hain suppose this is our earth and this is the surface of the earth to so surface of earth se leke 180 km tak hum generally koi bhi satellite jo hai wo launch nahi karte hain why the reason centrifugal force jo hai wo balance nahi kar payega gravitational force ko that means gravitational force zyada hogi to satellite will fall back on earth so 180 km is the minimum distance 
यहां से हमारा स्टार्ट होता है लो अर्थ ऑर्बिट और लो अर्थ ऑर्बिट की रेंज क्या है 180 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर सो 180 से लेके 2000 किलोमीटर तक वी हैव द लो अर्थ ऑर्बिट और जनरली जितने भी हमारे ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है या फिर ह्यूमन स्पेस मिशन है वो जनरली लो अर्थ ऑर्बिट में हम लोग लॉन्च करते हैं बिकॉज इट इज नियर टू अर्थ ठीक है नाउ द सेकेंड वॉज मीडियम अर्थ ऑर्बिट जिसकी रेंज है 2000 किलोमीटर से लेके 35,786 किलोमीटर ओके सो दिस रेंज इट इज नोन एज द मीडियम अर्थ ऑर्बिट एंड एग्जैक्टली द हाइट ऑफ 35,786 किलोमीटर दिस ऑर्बिट इज नोन एज द जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट और द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एंड दिस इज बिकॉज इट इज इन सिंक विद द अर्थ जियो मीन्स अर्थ ठीक है इन सिंक विद अर्थ मींस अर्थ जो है वो 24 फोर आवर्स ले रहे हैं तो इट ऑल्सो टेक्स 24 फोर आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ सो बेसिकली इट इज 23 थ्री आवर्स फिफ्टी सिक्स मिनट एंड फोर सेकेंड जो कि हमारा एग्जैक्ट पीरियड होता है फॉर द रोटेशन ऑफ द अर्थ सो दिस इज द जियो सिंक्रोनस और द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एंड अब दिस हाइट लाइज द हायर अर्थ ऑर्बिट और हायर अर्थ ऑर्बिट में जनरली हम कोई भी सैटेलाइट जो है वो लॉन्च नहीं करते हैं नाउ इन द मीडियम अर्थ ऑर्बिट देर इज a particular height which is 20000 and 200 kilometers is height ke upar the satellite takes exactly 12 hours to revolve around the earth so i hope this is clear these are the type of circular orbits based on the altitude now in the next lecture we will discuss all of these orbits in detail what kind of satellites are launched in each of these orbits and uh, we will also uh, learn the sun synchronous polar orbit so we will discuss all that in the part 2 lecture i hope you understood till here so we will finish it here and if you find the lecture useful then please do share it with your friends and do support our channel thank you very much have a very good day